ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നീലക്കൊടു വലിയ വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് കരിമണ്ണൂർ ടോപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉടമയായ നമ്മുടെ സൽജി ചേരൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ സൽജി ചേരൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോത്ത് വളർത്തൽ മീൻ വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൽജി ചേട്ടൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സൽജി സൽജി ചേട്ടൻ്റെ പോത്ത് വളർത്തലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സൽജി ചേട്ടൻ ഇത് ാണ് <laughs> കരുണൂർ മഠത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കിടാവ കിടാവ അവിടുന്ന് മേടിച്ചാ മേടിച്ചു മഠത്തില് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ പനച്ചിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീട്ടിലുണ്ടായ കിടാവ ഉണ്ടായത് അത് മേടിച്ചാ ഇത് നെയ്ശേരിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാ മേടിച്ചത് ഓക്കെ ഇതിനപ്പോ തീറ്റ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീറ്റ രാവിലെ ഇവിടെ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവിടെ പുല്ലുണ്ടല്ലോ പുല്ലേ ഈ പുല്ല് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഈ പുല്ല് ആ പുല്ല് മുറിച്ച് ഈ പുല്ലുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ട് കൃഷി ചെയ്തേക്കണം ഈ പുല്ലുകൾ ഈ പുല്ലുകൾ അല്ലേ ഇപ്പം മുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വളർന്നു തന്നെ ഉള്ളു വളർന്നു തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും രാവിലെ പിന്നെ വേറെ വെള്ളത്തിന്റെ രീതി വെള്ളത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഇതുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വെള്ളം വീണ്ടും വന്നോണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും വന്നോണ്ടിരിക്കും ഓരോ വെള്ളം പോലെ അതായത് അത് ഇവിടെ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും പാത്രങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അത് ഇനി പുറത്ത് ഇപ്പൊ എണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ടാണ് കൊടുക്കുക ഏഴ് നമ്പരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഇത് കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വെള്ളം തീർന്നോണ്ടിരിക്കും അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തീർന്ന് വെള്ളം അതുങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് തീർന്നാലും വീണ്ടും അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വെള്ളം ഫില്ല് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിറഞ്ഞു പോകില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളം കുടിച്ചോളും കുടിച്ചോളും വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വിഷമമില്ല പിന്നെ വൈകുന്നേരം വെച്ച് പോകുമ്പോഴോട് രാവിലെ വൈകുന്നേരം കുറച്ച് പോകുമ്പോഴോട് കലക്കി കഞ്ഞി കൊടുക്കണം അത് കലക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൃഷി അതിനകത്തുള്ള വേറെ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇത് റബ്ബർ നിന്ന സ്ഥലമാ ഈ റബ്ബർ നിന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റബ്ബർ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് റബ്ബർ വെക്കുന്നില്ല അതിപ്പം എല്ലാം തന്നെ സാധനങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാ അഞ്ചനം പാ പ്ലാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ട് പത്ത് ഇനം മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫിലോസാന് റംബുട്ടാൻ മങ്കോസ്റ്റിൻ സപ്പോട്ട പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ഞാവല് ബ്ലാക്ക് ഞാവല് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ അമ്പഴം അത് അവിടെ കാച്ചുണ്ട് കാച്ചു തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് ചെറുപ്പത്തിന്റെപ്പോ മേശക്കാരോട് ഞാൻ തെങ്ങ് മേടിക്കാൻ ഇത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ കുറ്റിയാടി എന്നാ കുറ്റിയാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിയാടി ഞാൻ തെങ്ങ് മേടിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പൊ അവരത് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ വയനാട് മാറ്റി വെച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുള രണ്ട് തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുള രണ്ട് മുള അപ്പൊ ഇതപ്പ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചേ ഇത് അവിടെ നൂറ്ററുപത് രൂപ നൂറ്ററുപത് രൂപ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരുടെ എനിക്ക് തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ ഞാൻ തരില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നാളെ ഓർമ്മ വേറെ ഞങ്ങൾ ഗംഗാമോണ്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയായിരുന്നു അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു വെച്ചു അത് നന്നായിട്ട് നിപ്പോണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് വേറെ അത്ഭുതമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഓർമ്മ എനിക്ക് കാട്ടും ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മേടിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് ആദ്യം മടിച്ചു പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചിലപ്പോ രണ്ടു തെങ്ങിന്റെ പൈസ മേടിക്കുമായിരിക്കും പൈസ മേടിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കൂടി ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും ചോദിച്ചല്ല എന്നാ ചേട്ടൻ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ചേട
അപ്പൊ വളർന്നു വരുമ്പോ ഭയങ്കര കൗതുകമായിരിക്കും ഒറ്റ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുളക് ഇതും ഈ കുറച്ച് നാളെ ആറ് മാസം ആയിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ കാച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തേക്കണോ ഇനി അത് കറണ്ട് കണക്ഷൻ എടുത്ത് മോട്ടോർ പരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഇറക്കിയാണ് പിന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ചാണകം കൊടുത്ത് കഴുകുമ്പോഴും അതിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ കൃഷി സ്ഥലത്തോളം തന്നെ വാങ്ങി വിട്ടേക്കുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വളമായിക്കോളും കൃഷിക്ക് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ പോകും രണ്ട് സാരി കൂടെ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം മൊത്തം ചേർണയാണോ ആ ഈ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഒരു അറുപത് സെന്റ കണ്ണിക്കുള്ളത് ഇത് ഈ കാണുന്നത് അതിനിപ്പോ അറുപത് വെക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ സാധനം ഈ വാഴ പഴങ്ങള് തെങ്ങ് മാവ് ഇത് നമ്മുടെ അമ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വെള്ളരി ഇഞ്ചി വെള്ളരി ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇഞ്ചി നടക്കണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഉണ്ട് മഞ്ഞളുണ്ട് ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്തോളൂ ഈ ചാല് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഇഞ്ചി മഞ്ഞളും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചാലിലും ഉണ്ട് പിന്നെ പച്ച കപ്പയുണ്ട് ഈ സൈഡില് ഈ കപ്പ നമ്മുടെ കപ്പയുടെ മുഴുവൻ അല്ല കുറച്ചുണ്ട് ആ അഞ്ഞിലേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളതിന്റെ ബാക്കി വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഇത് പ്ലാവാണല്ലേ ഇത് പ്ലാവ് ആ പ്ലാവ് ഒന്ന് ആ സൈഡിൽ കൂടെ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് 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 അഞ്ചെണ്ണം ഇത് പിന്നെ ചീനി അത് നമ്മുടെ കാന്താരി ചീനി കാന്താരി ചീനി പിന്നെ ഇത് ഇഞ്ചി വെള്ളരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇഞ്ചി വെള്ളരി വെണ്ട ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാനായില്ല മുളച്ചു വരുന്നുള്ളൂ ഇതല്ല മഞ്ഞളും ഇത് ഇഞ്ചി വെള്ളരി റംബൂട്ടാൻ മൂന്നാലെ ഇതപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ ഇതെല്ലാം മേടിച്ചേ ഇത് നമ്മള് തൊടുപുഴ കലൻസ് കാമന എന്ന് പറഞ്ഞ തെങ്ങ് പല ഉണ്ട് തെങ്ങ് പല ഇത് കാണാറായില്ല എല്ലാം വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് വളത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക ചെലവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കാട് പറിക്കാറായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വയനാട്ടില് കുറച്ച് വളമുണ്ട് വയനാട്ടിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ കൃഷിയാണോ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം പോയി ഇത് ഇത് റംബൂട്ടാൻ റംബൂട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോ കായ്ക്കാനുള്ള പൂവാ വരുന്നത് ഈ അമ്പഴമൊക്കെ എത്ര നാളുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിളവ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ തന്നെ ആയില്ലോ ആയി ഇതിപ്പോ തന്നെ കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇതിപ്പോ കാച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്ന എല്ലാം പൂവും കായും ആവും ഇത് മന്ദല മധുര തിന്നാനേ തെങ്ങ് ഒത്തിരി ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങുകളല്ലേ നമ്മുടെ റെഡ് ഓറഞ്ച് ഗംഗാമോണ്ട ഓറഞ്ച് അത് പറഞ്ഞ ഇത് ഇത് ഓറഞ്ച് തന്നെ അത് ഗംഗാമോണ്ട മഞ്ഞ ഈ തെങ്ങുകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഏകദേശം എത്ര നാളുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടു വർഷം മാക്സിമം രണ്ടു വർഷം അല്ലേ അതിനുള്ളിൽ കായ്ക്കും അതിനുള്ളിൽ കായ്ക്കും കായ്ക്കും അത് കാച്ച അനുഭവം ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഡീൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അഞ്ചാം വർഷം കായ്ക്കുള്ളൂ അഞ്ചാം വർഷം താമസ കായ്ക്കുള്ളൂ അപ്പൊ വർഷം വലുപ്പം ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ കരിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഒക്കെ ഇത് ഇത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാറായില്ല എന്നുള്ളൂ വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേണ്ട ഇവിടെ ഇതുണ്ട് വേണ്ട അത് അത്രയും ഉണ്ട് വരെ ഇത് ഇത് ജാതി പിന്നെ കുറച്ച് വാഴ ഇതൊക്കെ റംബുട്ടാനാ റംബുട്ടാന അത് ബ്ലാക്ക് നാവില് നിന്നാ നിൽക്കണേ ഈ നിൽക്കുന്ന അല്ലേ ഇപ്പൊ കാട് പോണ നിക്കണോണ്ടേ കാണാറായിട്ടില്ല കാണാറായി വരുന്നുള്ളൂ വളർന്ന വെച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ കഴ
അപ്പൊ പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് പുള്ളിയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാ കൊറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും വെച്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണാറായി വരുന്നുള്ളൂ കടപ്പ്ലാവ് അതിനെന്തോ കേട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം കൃഷി തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം കൃഷിയോട് താല്പര്യമാണ് താല്പര്യമുണ്ട് അടുത്തോട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ റബ്ബർ നിൽക്കുവാണെങ്കിലും വേറെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ റബ്ബർ നിൽക്കുവായത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ റബ്ബർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ വയനാട്ടില് അവിടെ നേരത്തെ തൊട്ട് കൃഷി ഉള്ളതാണോ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ടൂറിസ്റ്റ് കോട്ടേഴ്സ് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചതാ പക്ഷെ ഇപ്പഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പണി നടക്കാതെ വന്നോണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പണി ഇതിനകത്തെല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനും ആ പണിക്കാരൻ ചേട്ടനെയും കൂട്ടി അവിടെ പോയി വയനാട് അവിടെ പോയിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കാൻ എല്ലാ സാധനം വെച്ചു വെച്ചു എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ല തെങ്ങ് കമുക് വാഴ പിന്നെ റംബൂട്ടാന് മങ്കോസ്റ്റിന് ഫിലോസാന് ഓറഞ്ച് മൊസംബി എല്ലാം എത്തിപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് എല്ലാവരും വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് അനത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാവുന്നതും എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് എല്ലാം തന്നെ പഴയ ചെറുകിഴങ്ങ് അത് പഴയ അതിനെ വിത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കുറച്ച് നട്ടക്കണോ ചെറുകിഴങ്ങ് ചെറുകിഴങ്ങ് അത് ചില സ്ഥലത്ത് നനകിഴങ്ങ് എന്ന് പറയും അതാണ് ആ കയറി പോകുന്നത് അത് ആ മരത്തിലുണ്ട് ഇതുണ്ട് ആ കിടക്കാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് വിത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഇവിടെ വിത്തില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് വിത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇപ്പം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ വിത്ത് വിത്ത് കിട്ടും അതിൽ വിത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഇതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനവും അത് പച്ചക്കറിക്കും പഴത്തിനുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണ്ട പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇതിനകത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല ഇത് കായ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ വെള്ളവും സംവിധാനം ഈ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഈ വെള്ളം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉണ്ട് ഇത് ശക്തി കുറയുന്നുള്ളൂ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ ശക്തി കുറയും വെള്ളം പക്ഷെ പതിയെ അതേ പാറക്കളെ ഒഴിച്ചു വന്നല്ലോ കുറച്ച് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് മാസം ഒഴിവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെറുതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ ജിസ്പാർലാൻ കഫേ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അച്ചായൻസ് ഹോട്ടലിൽ എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കച്ചവടം ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ആ കോവിഡ് കാലത്താണ് ഇപ്പൊ കൃഷികളെല്ലാം ചെയ്തത് കൃഷികളെല്ലാം ചെയ്തത് അല്ലെ കുറെ അടച്ചിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്തു എല്ലാ സാധനവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വളർന്നു പൊങ്ങിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ പുല്ലും നാടും എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഒരു ഏഴ് ഏഴ് എന്നെ മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാവിന് മാത്രം മാവും ഈ തെങ്ങും ഉള്ളു പിന്നെ മുകളിൽ മങ്കോസ്റ്റ് മങ്കോസ്റ്റ് പോകണ്ടല്ലോ അവിടെ മങ്കോസ്റ്റിന് അവിടെ മങ്കോസ്റ്റിന് എല്ലാ എന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും വെച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിൽജി ചേറിൻ്റെ എന്നെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി മീൻകുളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോയൽ വളർത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ കോഴി വളർത്തൽ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം പൂച്ചെടിയാണ് ഇതൊരു പൂച്ചെടിയാണ് അപ്പം ഇത് കൊടി കയറ്റിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുത്തിപ്പം അങ്ങനെ പൂർത്തി വെക്കണമെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് തിപ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 
പിന്നെ ഇതുപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇത് കുമ്പളം വാവലും കാട്ട് നമ്മുടെ കാട്ടുവാവയ്ക്കല്ലേ കറ ചെറിയ ഉണ്ട പാവയ്ക്കാം കൈപ്പുള്ള ആ സാധനമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് സിൽജി ചേരന്റെ മീൻകുളത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻകുളത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ മീൻകുളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്ര ആളാ ഇപ്പൊ ഈ മീൻകുളം ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലേ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പോ പണിയാണ് പണിയാണല്ലേ ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടായില്ലേ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആഹ് ആ ടൈം നേരത്തെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പുറത്തു പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ ആഹ് അന്നേരം തോന്നി അന്നേരം ചെയ്താ ഇത് ആഹ് ഇതിപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ മീനാണോ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ സിലോപ്പിയാണ് രണ്ടെണ്ണം എം എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചിത്രലാടെ ചിത്രലാടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ട് ഗൗര ഉണ്ട് ഗൗര പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള മീൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ കേട്ട പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല ആ പുറകിൽ നിൽക്കണോ കേട്ടാലേ പ്രശ്നം നാടൻ മുഴികളുണ്ട് മുഴികളുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നാടൻ മുഴികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ടുണ്ട് ഇട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ 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 അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീറ്റ നമ്മള് മീൻ തീറ്റ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മീൻ തീറ്റ ഉണ്ട് അത് ഒരു നേരം കൊടുക്കും കൊടുക്കും പിന്നെ ചേമ്പിന്റെ അല കപ്പളത്തിന്റെ അല ഇതൊക്കെ ചേമ്പ് കപ്പളം ചേന ചേന കപ്പയുടെ അല കപ്പയുടെ അല സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവരാം വല്ല പിടക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ചേമ്പിന്റെ അല കപ്പളത്തിന്റെ അല അത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ കൊളത്തിന്റെ ഉയരവും അടി അഞ്ചടി വെള്ളം ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ചടി അഞ്ചടി നാലടി വെള്ളം മതി മീൻ ഏകദേശം എന്തോരം മീനുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞാൻ ഇട്ടത് മൂവായിരം കുഞ്ഞിറക്കിട്ട് മൂവായിരം കുഞ്ഞു അന്നേരം അത് മൂവായിരം കുഞ്ഞാത്ത വളരെയല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ എത്ര തവണ ഇതിനകത്ത് വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പ് തിരാറാണുള്ളൂ തിരാറാവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് വന്നേ കുളം ഇതൊരു മുപ്പത് അടി നീളം ഉണ്ട് മുപ്പത് അടി നീളം അല്ലേ മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പിന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ പി എച്ച് പി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കും നോക്കും ഇടക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും നോക്കും പിന്നെ ഈ ചാണ ചാണകം തെളിച്ച വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാണകം ഇട്ടാ നല്ലതാന്നാ പറയണത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചാണകം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ വെള്ളം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഞാൻ തുറന്നു വിടും വെള്ളം മാറാൻ വേണ്ടി മുക്കാൽ ഭാഗം തുറന്നു വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും വേറെ വെള്ളം അടിച്ചു നിറക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒഴിക്കലല്ലേ അപ്പൊ മീൻവളത്തില് ലാഭകരാണോ മീൻപടത്തിൽ ലാഭകരമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആയിട്ട് ലാഭകരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുളം ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നല്ല പൈസ മുടക്കായി പൈസ മുടക്കായി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ലാഭമായിരിക്കും ലാഭകരാവും കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുളത്തിന്റെ മുടക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ലാഭത്തിലേക്ക് വരണം ഈ പടുതാക്കുളത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ മീൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനല്ലേ പടുതാക്കുളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുടക്ക കുറവുണ്ട് പടുതാക്കുളം ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഈ കുളം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തീർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുടക്കായി പടുതാക്കുളമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ പകുതി മതി പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇത് ആയുഷ്കാലം കിടക്കും ആയുഷ്കാലം കിടക്കും ഇനി നമ്മൾ കുളത്തിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണ്ട മറ്റത് രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ അത് വീണ്ടും പോയി ചെയ്യേണ്ട പോയി ഇനിയും സിലോപ്പിനെ തന്നെ ഇടാനാണോ അടുത്ത് ഇതിനകത്ത് സിലോപ്പിയ തന്നെ ഇടും ഇനിയിപ്പോ വേറെ കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ കുളം അവിടെ ഇതിനകത്ത് സിലോപ്പിയ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സിലോപ്പിയ ഉണ്ട് ഗൗരി ഉണ്ട് ഗൗരി ഉണ്ട് ഗൗരി എത്ര ഇതല്ല ഈ ഗൗരി ഒക്കെ എത്ര ആളാവുമ്പോഴാ വിളവെടുപ്പ് ലാഭകരമാണ് ഗൗരി വളരെ വളരെ താമസിച്ച് പതുക്കിയ വളരെ വളരെ ഉള്ളു
ഇവിടെയുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആളുകൾ വന്ന് മീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കും മീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ആൾക്കാർ വരും അവർക്ക് അവർ പറയുന്ന തോക്കം പിടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ ഏകദേശം എന്തോ വലിപ്പമുള്ള മീനുകൾ നമുക്ക് വിളവെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോ വരെ ഉള്ളതുണ്ട് ഒരു കിലോ വരെ ഉള്ളതുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കിലോ തൂക്കം വരെ ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കിലോ ഇപ്പോട്ട് അപ്പൊ ആറ് ഏഴ് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം അല്ലെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ആ വലക്ക് പോരും ആ വലുതിനെ എടുക്കും ചെറുതിനെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടും പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ കൃഷി അവിടെ ഉള്ളത് വേറെ ഇവിടെ ഉള്ളത് കോഴിയുണ്ട് എണ്ണം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കിട്ടാൻ മീനോ അതൊരു അരക്കിലോ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ വലുതിനെ എടുക്കും ഗൗരാന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോരുമ്പോ കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മള് വലപ്പോള എടുക്കും ചെറുത് ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളും ഹലോ <laughs> 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 ഇതിന്റെ വെച്ചാൽ അധികം പാലൊന്നും കിട്ടുകയില്ല കുറച്ച് പാല കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കിട്ടുന്ന പാല് ഗുണമുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ പ്രസവിക്കും പ്രസവിക്കും ഇതിപ്പോ എത്ര നാളെ മേടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം ആ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നാണല്ലേ ഓക്കെ ഇത് വേറെയാണ് നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുത്ത അതുങ്ങൾക്ക് ചെന പിടിക്കാൻ തോന്നുന്നുകൊണ്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇത് മാത്രമേ പിടിച്ചു ഇത് നിലവിൽ ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചിട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് കോഴിയുണ്ട് കോഴികളും ഉണ്ട് കോഴികളുണ്ട് ഇപ്പൊ കോഴി എണ്ണം കുറഞ്ഞതാ കോഴി നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടില് ഈയിടെ ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് കോഴി എന്തോ അസുഖം വന്ന് കുറെ ചത്തുപോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റാറായി ഇത് തിരാറായില്ല മുട്ടയിട്ട് ഇത് നാടൻ കോഴികളായി നാടൻ കോഴികളാണ് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ കൂട്ടിലുണ്ട് കരിങ്കോഴിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിലും അറിയാവുന്നതാണ് കരിങ്കോഴിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം കരിങ്കോഴി ശരിക്കും ഔഷധമാണ് ഔഷധമാണ് കരിങ്കോഴിയുടെ മുട്ട കരിങ്കോഴി കോഴി നമ്മൾ ഈ കോഴി ഇടിച്ചു കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴി സൂപ്പ് വെച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കരിങ്കോഴി ഇതിന്റെ ഇറച്ചിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കറുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇറച്ചി എന്റെ എല്ലും അതിന്റെ കറി വെച്ചാൽ തന്നെ കറുത്തായിരിക്കണം കറുത്തായിരിക്കണേ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ ഒരുപാട് കരിങ്കോഴി കപ്പാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇറച്ചി പോലും ചുണ്ടും പൂവും ചുണ്ടും എല്ലാം കറുത്തിരിക്കണല്ലോ അതിന്റെ മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഗുണവും ഉള്ളുണ്ട് ഈ കരിങ്കോഴി മേടിച്ചിട്ട് എത്ര ആണേ ഇത് ഒരു നാല് വർഷമൊക്കെ ആയതാണ് ആയതാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മുട്ടയിടില്ല മുട്ട ഇടുന്നുണ്ട് അത് ചെറിയ മുട്ട കുഞ്ഞു മുട്ടയാണ് ഗുണം കൂടുതലുണ്ട് ഗുണം കൂടുതലുണ്ട് ഇറച്ചിക്കും ഗുണമുണ്ട്
പഴയ കാലത്തെ കാരണന്മാരൊക്കെ ചതവൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ കോഴി ഇടിച്ചു നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഇതാണ് കരിങ്കോഴിനാണ് ഇത് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തുന്ന കോഴി മുട്ട തീറ്റ മേടിച്ചു കൊടുക്കും മുട്ട ഇടും ഈ നാടൻ കോഴി വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴി മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറമ്പിൽ അഴിച്ചു വിടുന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ് നാടൻ കോഴി അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ കൂട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കോഴി തീറ്റ മേടിച്ച് കൊടുത്ത് മുട്ട ഇടിച്ചിട്ട് അതിന് നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയുടെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അറിയാം നാടൻ കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ് ചുമന്നായിരിക്കുക എന്നൊക്കെ കോഴിനെ ഇതുപോലെ തറ വിടണം തറ വിട്ടിട്ട് കോഴിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് കോഴി പറമ്പിൽ ചെകഞ്ഞ് നടന്ന് നിന്ന കോഴിയുടെ മുട്ടയാണ് ഒറിജിനൽ നാടൻ കോഴി മുട്ട അതിനെ നാടൻ കോഴി ഗുണമുള്ളൂ ഗുണമുള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റേത് നാടൻ കോഴി മുട്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാന്ന് മാത്രം കഴിക്കാന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പോലെ കോഴി സെയിം സിസ്റ്റം അല്ലേ ഇത് കോഴി മുട്ട അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോഴി കോഴിയുടെ ഫാമിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ സംഭവം കോഴിക്കോട് ഫാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിട്ടൊക്കെ മുട്ട അതിൽ ഉള്ളി ഇടുന്നു ഉരുണ്ട് മുട്ട ഇടുന്ന കിടക്കും ഉരുണ്ടി വന്ന് കിടക്കും കിടക്കും മുട്ട അപ്പുറം അടപ്പുണ്ട് ഉരുണ്ട് വന്ന മുട്ട അടപ്പുണ്ട് അത് ഇത് ബോയിലർ കോഴിയുടെ സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഒറിജിനൽ നാടൻ കോഴി മുട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴി മുട്ടയുടെ ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ അഴിച്ച് തന്നെ വിടണം കോഴിനെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടണം പറമ്പിൽ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കും പറമ്പിൽ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് പറമ്പിൽ ചേഞ്ഞ് നടന്ന് വന്ന് അങ്ങനെ മുട്ടയിടണം സുഖമായി ഭയങ്കര വേനൽക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇത് അപ്പുറയൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ നിപ്പുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര ഇതാണ് നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് നീര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെക്കിയാ പൊട്ടുന്ന പൂട്ടി പോകും ഇത്രയും നിറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ുളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാഞ്ചേരി പുളിയാ പുളിയൊക്കെ വലിയ പെട്ടി പെട്ടി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാലിജേറിന്റെ വീട് കണ്ടോ ഇത് കൂട്ടം വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ടായി കുഞ്ഞാത് ഇതിവിടെ പട്ടിക്കുന്ന ഇത് മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റില്ല അപ്പൊ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് എവിടെ എങ്കിലും ചാരിയിട്ട് നിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചാരി നിക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് സൈഡിലേക്ക് പോകും ബാക്കി കൊരയ്ക്കും കടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചാരിയെ നിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിവിടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ഓണത്തെ പാവന്തെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിവിടെ ഞാന് അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ അവിടെ കുളം ഇല്ല ഇത് ചിലപ്പോ സൈഡിൽ വരും കണ്ടോ പിന്നെ മനോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു എന്നാലും ഒരു പത്തായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുകളുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ പുലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഒന്ന് ഇതാ ഫിൽറ്ററിംഗ് നിർബന്ധം അതാണ് മെയിൻ കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ പോയി അപ്പൊ മെയിൻ വളർത്തുമ്പോ ഏതായാലും ഇതുപോലെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ നോർത്താം നമുക്ക് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തരുന്നവർ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അവർ തരുന്ന മീനല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എട്ട് മാസം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർച്ചയിലെത്തൂല പക്ഷേ ആദ്യത്തെ വളർത്തില്ല എന്നവർ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ നോർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളത് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് മീനിനെ ഇട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ നിങ്ങൾക്കറിയാവത് ഈ സിലോപ്പിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കണം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അപകടം ഒന്നും ഞാൻ അപ്പം ഇത് വാവിളിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുഴുവനായത്
ഇത് പത്തര താഴ്ചയുള്ള പത്തര താഴ്ചയുള്ളു ഇത് ഏതായാലും മൂത്തു പോയാൽ പിന്നെ ഇത് കൊള്ളുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കല് കുറവാട്ടോ കുറവാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ വീട്ടിലുള്ള ആവശ്യം ആരെങ്കിലും വിരുന്നുകാർ വന്ന് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെ പല വേണ്ടെന്ന് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള കിട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണ് ഇത് വർഷത്തിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല മധുരമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കുടപ്പള്ളി പഠിക്കും നല്ല ഭയങ്കര മധുരമുള്ള സാധനം ഇന്ന് നോക്കി ഇന്ന് നോക്കി നല്ല നല്ല മധുരമാണ് അതിന് തിന്നു നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രായമുണ്ട് പ്രായമുണ്ട് അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ തലഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ വീട് വളർന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് വലിച്ചു കിട്ടപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി കൂടുതൽ അടിപോയി അടിപോയി ഇതിപ്പോൾ തലഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കെട്ടില്ലേ ഈ കെട്ടിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ തന്നെ അടിയിലുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ പൊക്കത്തിൽ താഴെ നിന്നാൽ മതി ഇത് എല്ലാ വർഷം കായ്ക്കണ്ടോ നല്ല വർഷം കായ്ക്കും എല്ലാ വർഷം കായ്ക്കും ഇത് കായ്ച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കായ് സാധനം കാരണം ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കമ്പോൾ അതുപോലെ കായ്ക്കും പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ പഴമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നാടനാ നാടൻ ബട്ടല്ല ഇത് പതിയെ പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ബഡ് ചെയ്താൽ ഇത് ബഡാണ് ഇതാ കൂടുതൽ മാംസമായിട്ടുള്ള നല്ല പഴം ബഡ് ആടുന്ന കാലി ആ ഇത് ഇത് പഴുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിയെ പഴുത്ത് തുടങ്ങി നല്ല പഴമല്ല നല്ല പഴമ്പോൾ നല്ല കുടുക്ക ചുമപ്പാവും ഇത് പറയാമല്ലേ ഉള്ളോ ഓക്കെ ഇത് ഒന്നര വർഷം നമ്മൾ കഴിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലല്ലേ ചക്ക ഉണ്ടായി എളുപ്പമായിരുന്നു ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമ്മൾ വെച്ച കാച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ മേടിച്ച് കൂടുതൽ വെച്ചത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ കായായി അതിന് ഞാൻ മീന് ലീഡിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ അതിനകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഗൗരിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാറ്റി ഇങ്ങനെ അതിന് ഇടണം അതിന് മാത്രമായിട്ട് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സലിജേട്ടന്റെ കൃഷി മീൻ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്കിയുള്ള കൃഷി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മീൻ വളത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സലിജേട്ടന് കരിമണൂർ ടൗണിലെ ടോപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ടോപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചായൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു എന്നാ റെസ്റ്റോറൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട് അവിടെ അൽഫ എന്നാ ഫിഷ് അൽഫാമ് അതുപോലെ തന്നെ അൽഫാമ് കാര്യം ചിക്കൻ അൽഫാമ് ചിക്കൻ ഷവർമ്മ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരിമണൂർ ടൗണിലൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സലിജേട്ടൻ്റെ കടയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കയറി നോക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സലിജേറിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മീൻ വളത്തിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്